老板，俺家对象说这个姻缘值二百万，我老是感觉有点不太敢相信，我想让你帮我姑姑家看一看。一块姻缘能值两百万，我先上手看看。好的，老板，你一定要帮我仔细看看，因为对我这个东西对我来说特别重要。特别重要，这块姻缘可不常见啊！我的天呀，大清银币，中字一两，这可是四铸币啊！咱们能平常能见到的这种龙的龙阳，一般都是造币总厂，但是那个是库平七件二分，这个是一两的。只要龙阳是一两的，那就没有便宜的。你这东西从哪儿来的？这个银元俺对象给我嘞。你对象给你的？对。定情信物。嗯、呃，算是下礼吧，因为我们还有。一个月就结婚了啊、哦！还有一个多月就要结婚了。对，我在想要结婚，你不得要彩礼吗？哦，我还没要多。嗯，彩礼三十万。三十万的彩礼？嗯，那还不多吗？不多啊，因为他做生意的，他<笑>他做生意他都有钱了呀。但是最近生意，他说有点资金周转不开、哦，然后就给我拿一块这个银元。呃，你别着急，您这说的话我明白了。您的意思就是，您和对象马上要结婚了，然后呢？要了三十万的彩礼，对，呃，一时半会儿呢，资金周转不开，然后用这块银元来抵那个彩礼。是的，他还说什么？呃，你这个是传家宝啊，他家他家都传好几代了。哦，传家宝。对。呃，那你对象有没有跟你说这块银元能值多少钱？说了。啊。他说值二百万。二百万。是嘞。那看来你老公对银元。多少有点了解，可能他这个价格把握的不是太准确。像这个中字一两呢，属于当时晚清中央造币厂铸造出来的样币，没有正没有正式的发行流通，所以它的价值是非常高。呃，两百万呢，我估计最起码是五年前的价格，现在我估计最起码三百万起步。三到五百万，没问题，只要是真品。哦，那你给我仔细看，我这个应该是真品呗。哦，看看真假。照你这一说话，那那我知道呀。你先别太高兴了，呃，我看着这块银元呢，呃，材质，我感觉像银的。那银元银元，那就是银的呀。那是那是，但是新老的话，我感觉不像老的。特别是这个边瓷，它的铸造工艺呢是一体压成的，不管是壁面也好，边瓷也好，就同时一步完成。所以它这个边瓷啊，没有那么没有那么的完整。嗯，所以它多少就边瓷会有变化，包括它的一个压力都非常大。但是这个边瓷呢，它就非常整齐划一，感觉不对。另外呢，咱们再看一下这个包浆，壁面感觉你要。说是普通银元的话，那我信，因为它有流通痕迹。然后它这个包浆呢，也像是就那种传世的包浆。但是刚才说了，这块银元啊，它不是普通的银元，是四铸样币，根本就没有在市场上流通过，不会有那个流通痕迹。所以整个这个分析上来讲，我觉得这块银元它是真银假币。老板，像你这么专业人，你都说是假的，那这个东西肯定是假的。呃，反正我这边看着是假的。您如果说是，呃，信任度不够的话，您可以再找别人看一看。我不让其他人看了。嗯。我直接说给他。嗯。呃，结婚拿三十万块钱彩礼不拿，然后还拿一个假东西忽悠人。啊。太过分了。那,那是那是，那看是不是中间有啥误会，回去问问你。有没有误会？东西给他，我不借三十万，我就是不结婚。哦，行行行行。行行